ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണേ നല്ലൊരു കറിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ് പനീർ ബട്ടർ കാഷ്യൂനട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രഷ് ക്രീം എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നമുക്ക് ബട്ടൂരക്കും നാനിനും മറ്റും ചേർത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പനീർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി ഒരു ഉള്ളി രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലോ അഞ്ചോ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണം ഞാൻ ഒരു അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് വാട്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി നമുക്ക് അരക്കാനുള്ളതാണ് തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായി വാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കാം നന്നായി ഇളക്കി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടറിയിട്ട് വേണം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാൻ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നല്ല മിനിസുള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആക്കി അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നേർമയായി അരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതേ പാൻ തന്നെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിൽ ബട്ടർ ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അത് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബേലീവ്സും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇതൊന്ന് മൂത്ത മണം വന്നാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയെല്ലാം ചേർക്കണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാൻ മിക്സി തന്നെ കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ലൂസായിരിക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയായി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ല ലൂസായിരിക്കണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നന്നായി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കസൂരി മേത്തിയാണ് കസൂരി മേത്തിയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ബട്ടർ മസാലയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായി നുറുക്കി പൊടിച്ചിട്ട് വേണം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ ഇത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കണം ഇതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് 
ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് നമുക്ക് പനീർ ചേർക്കാം പനീർ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ഈ ബേലീപ്സിലങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അടച്ചു വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വിളമ്പുമ്പോൾ പനീർ പൊട്ടിപ്പോകാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് സാവധാനം വിളമ്പിയെടുക്കണം വിളമ്പിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും ഫ്രഷ് ക്രീമും ചേർക്കാം മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മെൽട്ട് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒന്ന് ചുറ്റി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഇതിന് ചുറ്റും ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഗസ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കരുതുന്നു പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും